Welcome back sa ating FB page na Free Reviewer is managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's answer question from one of our followers. Ito ay sinesend niya sa FB page na ito. So, matagal na na sinesend ito, matagal na. Basahin muna natin. Anne has a certain amount of money in her bank account on Friday morning. During the day, she wrote a check for 24 pesos and 50 centavos made an ATM withdrawal of 80 pesos and deposited a check for 235. At the end of the day, she saw that her balance was 451 pesos and 25 centavos. The question is how much money did she have in the bank at the beginning of the day? We can solve this in two ways. Yung i-backward natin or yung algebraic way sa pag-solve nito. Solution number one, doon tayo sa backward. Unahin natin yung natitirang pera sa mismong ATM niya. Ito yung balance, 451.25. Ang next, deposited a check for 235. Nag-deposit siya. Ang kabaliktaran yan ay withdraw natin. So, i-minus natin yung 235. Minus muna natin. So, i-bring down natin itong 25 centavos. So, this is 6. So, 21. We have 216 pesos and 25 centavos. Next, during the day, she wrote a check for 24 pesos and 50 centavos. Tapos, nag-withdraw pa siya ng 80 pesos. In other words, dalawang withdrawal ito. So, 24 pesos and 50 centavos. I-add natin yung dalawang withdrawal na ito. So, i-bring down lang natin si 50. So, this is 104. Ito yung withdraw niya during the day. Kung withdrawal yan, yan yung i-add natin dito sa mismong ATM niya. Ay, mismong sa banko niya. So, i-add natin yan siya. So, this is 75, then carry 1, 2, 320. Now, sa tanong na how much money did she have in the bank at the beginning of the day, ang sagot dyan ay 320 pesos and 75 centavos. Yung mga kalintulad nito na itatanong sa inyo kung ano yung natitirang pera niya o ano yung naunang pera niya, Ito ay minsan nang lumabas sa mismong civil service exam, yung kahalintulad nito. Now, let's do solution number two. Meron pang iba pang paraan sa pag-solve nito. Doon tayo sa algebraic way sa pag-solve nito. Anne has a certain amount of money in her bank account on Friday morning. Let M or kahit anong variables ang gusto niyo, X, Y, Z, Para i-represent lang sa mismong uh, yung sinasabi nitong certain, certain amount of money na hindi pa kasi natin alam. So, let M para sa certain amount of money. During the day, she wrote a check for 24 pesos and 50 centavos made an ATM withdrawal of 80. So, i-minus natin yan. We have minus 24.5 minus 80. Paliwanag lang natin sa iba, baka nalilito kayo, yung 24.5, pareho lang yan sa 24.50. Pareho lang yan, pwede mo namang i-ignore yan. Next, deposited a check for 235. So, nag-deposit tayo, i-add natin yan siya, plus 235. At the end of the day, she saw that her balance ay 450. One balance na yan, so yan ay equal to 451.25. So, ito na yung equation sa problem na ito. Ito yung certain amount of money, tapos mayroon siyang dalawang withdrawal, and then nag-deposit siya nitong 235, tapos ito na yung natitira. Ang tanong, how much money, ito yung hinahanap natin, did she have in the bank at the beginning of the day? So, ipagsama natin yung mga like terms. Unahin natin yung parihong negative or yung minus. Bali, 
Itong 24.5, may utang kang 24.5 na uutang ka pa ng 80. So, ibig sabihin, i-add natin yan. That will give us 104.5. So, minus 104.5. Yan na yung utang niya. So, yung the rest, kopyahin lang natin. Plus 235. Then, equals 451.25. Now, by the way, para sa detalye kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs, pwede nyo yung i-search unlike signs, tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na na-upload regarding sa unlike signs. So, anyway, minus 104.5 add sa 235. Ganito lang yan. May utang kang 104.5 magbabayad ka ng 235. So, ibig sabihin, mag-positive tayo. So, ang gagawin ay kunin mo lang ang difference dyan. 235 minus 104.5. Ganun lang ang pagkuha sa difference. So, this will give us 130.5. Ma'am, again ma'am, paano nga ba kunin yung difference? Unahin mo yung mas malaking number, tapos i-minus mo sa mas maliit. So, ito na yon 130.5. Now, ito ay positive. Kopyahin natin yung iba. Yung M at itong 451.25. Now, para makuha natin yung value ni M dito, itong 130.5 since pang-add siya dyan, kapag ma-transfer, Pang minus na siya dito sa 451.25. So, pang minus na siya dito sa kabila. In other words, nag minus tayo ng 130.5. 130.5 to both sides para makancel yan siya. Si M na lang ang matitira. Now, M equals, kunin natin yung difference. So, this is... 75, so magiging 0 na rin dito. This will be 2 and 3. Ito na yung sagot. 320 pesos and 75 centavos. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.